স্বাগতম বিজ্ঞান উইথ পাইথনের তৃতীয় পর্বে কম্পিউটারে যখন কোনো প্রোগ্রাম রান করি বা কোনো সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করি বা প্রোগ্রামিং যখন আমরা করি তখন আসলে এই সকল তথ্যগুলো র্যাম বা মেমোরিতে থেকে যায় তো র্যাম এবং মেমোরি সম্পর্কে সামান্য একটু আলোচনা করি মূলত আমরা প্রোগ্রামিংটা শুরু করি র্যাম অথবা মেমোরি যেটা প্রাইমারি মেমোরি কি বলা হয় বা র্যাম বলা হয় অনেক সময় এই কোর্সে আমি হয়তো শুধুমাত্র মেমোরি বলতে পারি সো নর্মালি হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্সে এটাকে মেমোরি বললে সাধারণত র্যামকেই বোঝানো হয়ে থাকে তো যাই হোক আমরা সাধারণত এখন দেখা যাচ্ছে যে আট জিবি বারো জিবি ইত্যাদি এত বিশাল বিশাল র্যাম ব্যবহার করে থাকি কিন্তু প্রোগ্রামিং করার জন্য আসলে এত বেশি র্যাম বা মেমোরির প্রয়োজন নেই এই যে দেখা যাচ্ছে যে এক বাইটের একটা র্যাম উনিশশো সালে তিন ফিট লম্বা ভাবতেই মানে আমরা এখন ভাবতেই পারি না যে বত্রিশ জিবি যে র্যামগুলো আমরা এখন ব্যবহার করি যে বত্রিশ বিলিয়ন বাইট র্যাম জিবি মানে হচ্ছে আপনার বিলিয়ন বত্রিশ বিলিয়ন বাইট র্যাম মাত্র তিন চার ইঞ্চি আর সেই ক্ষেত্রে মাত্র এক বাইট র্যাম সেটার ধৈর্য হচ্ছে তিন ফিট অর্থাৎ প্রযুক্তি কত দূর আগালে আমরা আসলে এখানে আসতে পারছি যদি এই ন্যানো টেকনোলজি বা এই ধরনের মাইক্রো প্রযুক্তি আবিষ্কার না হতো তাহলে দেখা যেত যে একটা র্যাম আমরা শুনে আমরা অনেক সময় শুনে থাকি যে কম্পিউটার এক সময় একটা রুম ব্যাপী একটা বিল্ডিং ব্যাপী ছিল আসলে এই যে এগুলো দেখলে বোঝা যায় এই যে এখন আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু এক সময়কার র্যাম ছিল চিন্তা করতে পারেন যে এইটা ছিল একটা র্যাম তো এরকম যদি শুধু র্যাম হয় তাহলে মাদারবোর্ড প্রসেসর এই জিনিসগুলোর অবস্থা আসলে কি ছিল তো আমরা যদি শুধু ল্যামের স্ট্রাকচারটা দেখি যে এখানে বিভিন্ন পোর্ট সাজানো থাকে বা বিভিন্ন গেইটের মাধ্যমে আমরা যে লজিক গেটগুলো বলে থাকি তো এই র্যাম র্যামগুলো কাজ করে মূলত এই ধরনের লজিক গেটগুলো এরকম থাউজেন্ড বিলিয়ন আসলে বিলিয়ন না বিলিয়ন বাইট আর এক বাইট তৈরি করতে আবার কয়েক বিলিয়ন হচ্ছে এরকম গেটের প্রয়োজন হয় আসলে বিলিয়ন বিলিয়ন গেটের মাধ্যমে এই র্যামের সুবিধাগুলো মূলত আমরা পেয়ে থাকি অনেকটা হচ্ছে র্যামের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এরকম বিশাল বড় একটা ব্লকের মতো একটা বিল্ডিংয়ের মতো এর বিভিন্ন অংশেই তথ্যগুলো থাকে তো এখন কথা হচ্ছে যে এই র্যামের মধ্যে যখন আমরা তথ্যগুলো রাখি তখন এই তথ্যগুলো বা এই তথ্যগুলো এইভাবে খুঁজে কীভাবে বের করে আমরা যখন একটা অ্যাপস ওপেন করি বা দেখা যায় যে আমরা অ্যান্ড্রয়েড ফোনে যে চার জিবি বা পাঁচ জিবি সরি পাঁচ জিবি তো হয় না চার জিবি ছয় জিবি র্যাম থাকে তো এই যে চার জিবি বা ছয় জিবি র্যাম থাকে এর মধ্যে আমরা সব সময় দেখি যে ফিফটি পার্সেন্ট অর্থাৎ অর্ধেক র্যাম অলরেডি ব্যবহার হচ্ছে আর অর্ধেক র্যাম কি হয়েছে খালি আছে তো যে অর্ধেক র্যাম ব্যবহার হচ্ছে এই অর্ধেক র্যাম কিন্তু বিভিন্ন তথ্য বিভিন্নভাবে সাজানো থাকে অর্থাৎ আমি পিছনে পাবজি খেলছি তো এই সময় হচ্ছে ম্যাসেঞ্জার চলে আসলো তো ম্যাসেঞ্জারের জন্যও কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্লক বরাদ্দ আছে এই যে বিশাল ব্লক থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্লক বরাদ্দ আছে আর যখন আমি এর পিছনে আরও বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডে অ্যাপস থাকে ফেসবুক থাকে ইউটিউব থাকে একসাথে যখন মাল্টিটাস্কিং করি তখন হচ্ছে এই অনেকগুলো অ্যাপস থাকে আর এই অ্যাপসের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা বরাদ্দ থাকে তো যখনই আমার যে অ্যাপসটা প্রয়োজন পড়ে তখনই কিন্তু সেই অংশ কাজ করা শুরু করে আর সেই অংশে তথ্য জমা থাকে কিন্তু কাজ করে না অর্থাৎ সেই অংশের ডাটা কিন্তু প্রসেসর আমার যে প্রসেসর রয়েছে স্মার্টফোনে বা কম্পিউটারে সেটা প্রসেস করে না অংশটুকু আসলে নির্দিষ্ট করা থাকে ওই অ্যাপসের জন্য বা ওই অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যখনই সেই অংশটাকে প্রসেস করার প্রয়োজন পড়ে অর্থাৎ একটা ম্যাসেঞ্জার একটা অ্যাপ্লিকেশন আসার সাথে সাথে ম্যাসেঞ্জার কি করে প্রসেস হওয়া শুরু হয় প্রসেসরের মাধ্যমে তখন হচ্ছে সেই অংশটুকু হিসাব করা শুরু করে তো এই তথ্যগুলো আসলে কিভাবে থাকে যদি কোনো রকমের নির্দিষ্ট সাজানো গোছানো না থাকে তাহলে অবশ্যই এরকম বিলিয়ন বিলিয়ন বাইট এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না আসলে এই তথ্যগুলো বক্স আকারে অর্থাৎ প্রত্যেকটা বাইটকে আমরা যদি একটা বক্স চিন্তা করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ম্যাসেঞ্জারের জন্য আমার এক মিলিয়ন বাইট প্রয়োজন অর্থাৎ ম্যাসেঞ্জারের জন্য আমি এক মিলিয়ন বক্স বরাদ্দ রাখলাম ঠিক আছে অনেকটা এইভাবে সাজানো থাকে আর এই বক্সগুলোকে আমরা সাধারণত বলে থাকি ভেরিয়েবল এবার আসি কাম টু দ্য পয়েন্ট যে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে প্রথমেই আপনাকে যে জিনিসটা শিখতে হবে ভালো করে বুঝতে হবে সেই জিনিসটা নাম হচ্ছে ভেরিয়েবল তো আমরা প্র্যাকটিক্যালি যখন যাই যে অর্থাৎ আমরা একটু আগে হচ্ছে গত টিউটোরিয়াল আমরা যে দেখা দেখেছি যে থ্রি প্লাস ফাইভ তো হচ্ছে এইট তারপর হচ্ছে সিক্স ইন্টু নাইন ফর্টি ফিফটি এরকম 
তো আমরা এই অংশগুলোকে বক্সে রাখবো এখন কি রকম যেমন আমি ধরলাম যে অনিক ইকুয়াল টু সিক্স তো এখন দেখেন এখানে কিন্তু এটা সাথে সাথে কি করছে না এর আগে আমরা যখন থ্রি প্লাস ফাইভ দিলাম সাথে সাথে এইট দেখালো কিন্তু অনেক ইকুয়াল টু সিক্স যখন আমি লিখছি ইন্টার চাপার পর আমাকে কিছু দেখাচ্ছে না কিন্তু শো করছে না কারণ কি কারণ হচ্ছে অনেক নামক বক্সে বা অনেক নামক ভেরিয়েবলে সে একটা মান রেখে দিয়েছে যে মানটার নাম হচ্ছে সিক্স তো আমি যদি আরও একটা ভেরিয়েবল নেই যেমন ধরলাম আহমেদ তো আহমেদ ইকুয়াল টু এইট তার মানে হচ্ছে যে এটাও সে ভেরিয়েবল রেখে দিয়েছে তো এটা আমি এখন রিইউজ কিভাবে করব যে আমি অনেক প্লাস আহমেদ খেয়াল করেন আমি কিন্তু দুইটা নাম যোগ করছি আমি কিন্তু ছয় আর আট যোগ করছি না দুইটা নাম যোগ করার পরে সে কি বলে দিচ্ছে যে ছয় এবং আট এই দুইটা মিলে হয়েছে চোদ্দ অনেক আর আহমেদ মিলে হয়ে গিয়েছে কি এবার চোদ্দ এই হচ্ছে ভেরিয়েবল অর্থাৎ আপনার র্যাম বা আপনার যে প্রাইমারি মেমোরি রয়েছে সেই প্রাইমারি মেমোরির মধ্যে তথ্য জমা রাখা নির্দিষ্ট একটা জায়গায় নির্দিষ্ট একটা বক্সে তথ্য জমা রাখা এই জিনিসটার নাম হচ্ছে ভেরিয়েবল তো প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কমপক্ষে দেখা যায় যে পাঁচ ছয়টা থেকে দশটা বা আরও অ্যাডভান্স কিছু ভেরিয়েবল রয়েছে তো একটা ভেরিয়েবলের নাম হচ্ছে ইন্টেজার তো ইন্টেজার এই শব্দের অর্থ মানে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা অর্থাৎ আমি যখন কোনো একটা পূর্ণ সংখ্যা যেমন অনেক এই এর মধ্যে আমি কি রেখেছি সিক্স রেখেছি এটা হচ্ছে একটা পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু পাইথন আমি প্রথম একদম শুরু থেকেই যে জিনিসটা বলে আসতে যে পাইথন হচ্ছে একটি স্মার্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর জন্য আপনাকে আলাদা করে অনেক কিছু বলতে হবে না যে আমি আসলে পূর্ণ সংখ্যা রাখবো না দশমিক সংখ্যা রাখবো কিন্তু অন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে এটা আপনাকে বলে দিতে হবে যেমন আমি যদি এখন অনেক ইকুয়াল টু ফাইভ লিখি তো এরপর হচ্ছে আমি শুধুমাত্র অনেক লিখলাম অর্থাৎ আমি অনেকের মান কত সেটা দেখতে চাচ্ছি সে দেখাচ্ছে কি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এখন একটা জিনিস খেয়াল করুন যে অনেক প্রথমে কি ছিল ছয় বা সিক্স ছিল এরপরে আবার অনেক কত হয়ে গিয়েছে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স তার মানে হচ্ছে যে আমার অনেক নামের যে বক্স বক্স কিন্তু ঠিকই আছে কিন্তু বক্সের ভিতরের যে মানটা সেই মানটা একটু পরপর পরিবর্তন হচ্ছে এই জন্যই পরিবর্তন হয় বিধায় এই জিনিসগুলোকে বলা হয় ভেরিয়েবল তো আমরা এখানে আরেকটা এক্সপেরিমেন্ট করি যে এ ইকুয়াল টু হচ্ছে ফাইভ তারপর হচ্ছে বি ইকুয়াল টু হচ্ছে নাইন আচ্ছা তো এ ইকুয়াল টু ফাইভ বি ইকুয়াল টু নাইন তো এখন আমি যদি লিখি যে এ ইকুয়াল টু বি তার মানে হচ্ছে এখানে আরেকটা কিছু দাঁড়াইলো এরপর আমি লিখলাম এ অর্থাৎ আমি এর মান প্রিন্ট করছি আসলে কত হতে পারে প্রোগ্রামটা রান করার আগে আপনি একটু খাতা কলমে চেক করে দেখুন কারণ প্রোগ্রামিং করার সময় এই ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্টগুলো খুব খুব ক্লিয়ার থাকতে হবে তো আমি আপনাকে অনুরোধ করব বা যে এখন যখন আপনি প্রোগ্রামিং করছেন তখন অবশ্যই এটাকে আগে খাতা কলমে আপনি নিজে একটা অ্যান্সার বের করুন বের করার পর তারপর হচ্ছে এটার ইন্টার চাপুন আচ্ছা তো আমরা এটা খাতা কলমে একটু ট্রেস করি যে এর মান হচ্ছে পাঁচ অর্থাৎ এ নামক যে বক্সটা যে ভেরিয়েবলটা তার ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ বি নামক যে ভেরিয়েবলটা তার ভ্যালু হচ্ছে নাইন এরপর এ নামক যে ভেরিয়েবলটা এর ভ্যালু হচ্ছে কি বি অর্থাৎ এ কে কিন্তু আমি পরিবর্তন করছি কি দিয়ে পরিবর্তন করছি বি দিয়ে তাহলে বি এর মান কত নাইন তার মানে হচ্ছে এখানে এর মানটা কি হওয়া উচিত এখন নাইন হওয়া উচিত আমি যদি এখন ইন্টার চাপি তাহলে দেখাচ্ছে এর মান নাইন তো আমি চাই না যে টিউটোরিয়ালগুলো অনেক বেশি লম্বা হোক কারণ বেশি বড় টিউটোরিয়াল হলে বা বেশি বড় ভিডিও হলে সেগুলো আসলে কনসেনট্রেশন ধরে রাখা সম্ভব না তো আমি অনুরোধ করব যে আপনারা এই সংখ্যা বাচক যে ভেরিয়েবলগুলো সেগুলো নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মজা করতে থাকুন অর্থাৎ বিভিন্ন ভেরিয়েবল অ্যাসাইন করতে থাকুন এবং প্র্যাকটিস করতে থাকুন আরও কিছু ভেরিয়েবল আমাদের ব্যবহার করতে হবে যেগুলো আমরা আগামী ভিডিওতে দেখব তো সেই পর্যন্ত এই ভেরিয়েবলগুলো নিয়ে চেষ্টা করতে থাকুন আর হ্যাঁ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তা সেই সাথে ভিডিওগুলো যদি আপনার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সেটা কমেন্ট করবেন শেয়ার করে আপনার বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে দিবেন আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি কোনো ধরনের সাজেশন কোনো ধরনের কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই নিচের কমেন্ট বক্স ওপেন রয়েছে সেখানে কমেন্ট করুন সাথেই থাকুন দেখা হচ্ছে আগামী পর্বে